കാണിക്കാതെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഈ സാധു കടക്കാരനായ വിഷമം പെണ്ണേ നിന്റെ ഭർത്താവ് കടത്തോടുകൂടെ മരിച്ചാൽ ആരാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കടം വീട്ടുന്നത് മനുഷ്യ ചിന്തിക്കും നല്ലതാണ് ഭാര്യ വീട്ടാനൊന്നും പോവില്ല ഓർക്കണം ഇരിക്കട്ടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ആ നിലക്ക് വിഷമപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ബീവിയാണെങ്കിലും ആപിതത്താണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പ്രയാസമാണ് നല്ല ഇബാദത്തുള്ള ബീവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് വല്ലാത്ത കടുപ്പം കാണിക്കുന്ന കാക്കുമാറാവട്ടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ മിണ്ടിയാൽ ഒന്നിന് പത്ത് പണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പത്തനങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ഒന്നും കൊട്ട് ഏ ചിലപ്പോ ഒന്നും കൊട്ട് കിട്ടും ഇന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ പത്തണം അങ്ങോട്ടും കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് അയക്കില്ലല്ലേ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ലാട്ട ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടടി ഇങ്ങോട്ടടി ഇവിടെ അങ്ങോട്ടടി മുന്നിലല്ലോ പടച്ചവനെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടലില്ല അള്ള കാക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബാദിന് പോയപ്പോ എന്നെ ബാദിനെ ക്ഷണിച്ചാടാ കാണില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ പുലാ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു സാധേ അയാളെ മൂക്ക് പൊട്ടി ആശുപത്രി കിടക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു മൂക്ക് പൊട്ട് മൂക്ക് എങ്ങനെ പൊട്ടിയത് അയാളെ പെണ്ണുങ്ങൾ അടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിയതാണ് ഉസ്താദെ സുബഹാനല്ലോ ഞാൻ ഷെയ്ഹുനാനെ എഴുത്തിയിട്ട് കഥയല്ലട്ട ഞാൻ ഈ ഈ കുടുംബവാദ് പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഇന്ന് കേൾക്കണം നിങ്ങള് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നിടയിൽ ഏഴ് ഫോൺ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ചിലപ്പോ ആ വിളിച്ചവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഏഴ് ഫോൺ അതിൽ നാലെണ്ണം സ്ത്രീകളാണ് മൂന്നെണ്ണം പുരുഷന്മാരും എന്താ പറയാ നാല് പെണ്ണും കരഞ്ഞിട്ടാ വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ വിളിച്ചത് കരഞ്ഞിട്ടാ അപ്പൊ എന്താ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വഴ പറയുന്നുള്ള ധാരണയിലേക്കാരാ ഞാൻ അവർക്കറിയാം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ ഓരോന്നും ഈ വിളിച്ചവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഉപകരിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അത് അവർക്കറിയുന്ന വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ കൽബ് പൊട്ടിയിട്ട് നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടല്ല അവറ്റങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറയണം അതിന്റെ വിഷമം കുറച്ചൊന്നുമില്ല ആരെയും നമ്പർ ഈ ജസീൽ ഉസ്താദ് കൊടുക്കുകയാണോ അതും എനിക്കറിയില്ല ആരെയും നമ്പർ കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഇന്നിപ്പോ നമ്പർ കിട്ടാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഒരാൾ വിളിച്ച നമ്പറ നിങ്ങളെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ നമ്പർ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഏതാലാവട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട് പറയുന്നത് സുബഹാണല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ പറയാ ഇയാള് ആ വീട്ടുകാരൻ പറയാ പെണ്ണുങ്ങൾ അടിച്ച് പൊട്ടിയതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ അടിക്കേ അപ്പൊ ഈ പത്തിരി മറ്റ ചട്ടകല്ലേ ആ ചട്ടകം എടുത്ത് കൊടുത്തേ പത്തിരി മറ്റ നിങ്ങളെ പെടുത്ത പത്തിരി വെച്ച് കനള പത്തിരിയാ അപ്പൊ അതെടുത്ത് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ കാരം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചോട്ടക്കുട്ടികളെ വിട്ടു ചെറിയ എന്റെ ചോട്ടക്കുട്ടികളെ കണ്ടു മക്കളെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ താത്താനോട് ചോദിക്കും എന്തിനാ നിങ്ങളെ മാപ്പിള അടിച്ചത് കുട്ടികളല്ലേ അവർക്ക് വേറെ മർമ്മൊന്നുമില്ല അവർ അവർ വിളിക്കുന്നതും പറയണൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കട്ട അവർ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് താത്താ ആ വാഗിന് വന്ന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ അച്ചതാ നിങ്ങളെ മാപ്പിള എന്തിനാ അടിച്ചു എന്ന ഉസ്താദ് അതാ ചോദിക്കണേ അപ്പൊ എന്തേ താത്ത പറഞ്ഞ മറുപടി ഇറങ്ങൾ മക്കളെ കൂർക്കമ്പരി കുറവ പറ സാഹി കട്ടപ്പം കൊടുത്തു അച്ചാരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാ ഈ കൂർക്കമ്പരി തിരിഞ്ഞ നമ്മൾ ആ കാരണം ഒരു മുണ്ടില്ലല്ലോ കൂർക്കമ്പരി തിരിഞ്ഞില്ലേ എന്താ പൊതു പറയാ ഇവിടെ കൂർക്കമ്പരി എന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കൂർക്കമ്പരി ഓവറായപ്പോ സഹി കെട്ടപ്പോ പത്തിരി മറ്റ ചട്ടകെടുത്തുന്ന കൊടുത്തു വെള്ളമുണ്ട പരിസരത്തുള്ളവരൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതി കടന്നോളിട്ടാ എപ്പടാ കിട്ട എവിടുക്കാ കിട്ട ഈ ജാതിയാളെ നമ്പിച്ച് എങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ജാതികള് അല്ലോ ഞാൻ എന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ എനിക്കായിരുന്നു കാണാൻ കേട്ട അപ്പൊ കുട്ടികള് ആശുപത്രി അടച്ചുകൂല സ്ഥാതേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാരണത്തിൽ കേട്ടു അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാധ എങ്ങക്ക് കാണണം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആശുപത്രിയാ ഞാൻ തുറപ്പിച്ചാരാ ഞാൻ അയാളെ കൈയും പിടിച്ചു പോയി ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ആശുപത്രി തുറപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ വാർദ്ധന പിടിച്ച് ചോദിച്ച് ഞാൻ അയാളെ കാണാൻ പോയി അയാളെ അയാളെ മൂക്കൊക്കെ ഒരു ബൈക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അയാളെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കണം അപ്പോ ഞാൻ അയാള് പറഞ്ഞ പാവാന്നിട്ട അയാളെ മനസ്സ് വെറുത്താ പിന്നെ ഭാര്യയുടെ ആശ്രമം പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു പാവാന്നിട്ട ഈ കുഞ്ഞു ഈ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മല്ലത് അതങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതാട്ട അപ്പൊ ഇയാളെ ഉസ്താദെ എനിക
അള്ളാഹു അലട്ട അള്ളാഹു അല അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിട്ടാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ ഷെയ്ഫുനാന്റെ ഒരു തണൽ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരോട് കടുപ്പം കാണിക്കുന്ന ഒരു പടി പെണ്ണുങ്ങളെ നന്ദിയില്ലാതെ നന്ദി കെട്ടവളായി വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അത് വയനാട്ടിലുമുണ്ട് വയനാട് ഭാഗത്തും പെരുകുന്നുണ്ട് സഹോദരി നീ എത്ര വിവാദത്തെടുക്കുന്നവളാണെങ്കിലും അള്ളാഹു താൻ സ്വീകരിക്കില്ല മറിച്ചുമുണ്ട് നാട്ടുകാരെ സമയം പതിനൊന്ന് അല്ല പത്ത് ഇരുപതായി ഞാനിവിടെ പറയുന്നു ഷെയ്ഫുനയുടെ നിശ്ചയത്ത് ഇവിടെ വേണം സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ചുമെന്ന് പറയട്ടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് എടങ്ങാറാക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ സഹോദര നമ്മുടെ ഉമ്മയെ കൊണ്ട് വാപ്പയെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റഹ്മത്താൻ നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ വറക്കത്തുള്ള ജീവിയാൻ നമുക്ക് വറക്കത്തുള്ളതാൻ ഭാര്യമാരെന്ന് പറയുന്നത് അലഹദുരില്ലാതിക്ക നിങ്ങളെ മക്കളുടെ ഉമ്മല്ലേ എന്ന ചോദിച്ചത് ഹിയ ഉമ്മ ഔലാദിക്ക നോക്കിയാ പദം ഹിയ ഉമ്മ ഔലാദിക്ക എടോ നിന്റെ മക്കളുടെ ഉമ്മല്ലടാത് ആ പെണ്ണിനോട് നീ വിഷമം കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ഭാര്യമാരോട് കടുപ്പം കാണിക്കുന്ന ഒരു പടി പുരുഷന്മാർ ഇവിടെ എട്ടുണ്ടാ നമ്മൾ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ വെക്കോ എങ്ങനെ കൈ വെക്കാനല്ലേ ഭാര്യമാരോട് കടുപ്പം കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി മുസ്ലിമിങ്ങളെ പാവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭാര്യമാർ ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് അവിടെ മഹത്വം പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ അത് പറഞ്ഞങ്ങ് പോയാ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കേട്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ കേട്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളെ മാഷറ കണ്ടവരുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകും ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ മൊത്തം പറയും ആ കുന്തത്തിലെ മൈലിയായിരുന്നു അത് ഞാൻ സഹിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ പക്ഷേ ഭാര്യമാരുടെ മാത്രം ഇന്ന് പുരുഷന്മാരെ കേൾപ്പിച്ചേ പറ്റൂ പല പുരുഷന്മാർക്കും ഭാര്യയുടെ മാത്രം തിരിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ അനുജ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്ത് നമുക്ക് എത്ര കണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുവോ നേരെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ മാത്രത്തെ കുറിച്ചും റസൂറുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യമാരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഭാര്യമാരോട് കടുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വല്ലാതെ ഇടങ്ങാറാക്കിയ വിഷമിപ്പിച്ചൊരു രംഗണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പ ആറുമാസം ക്യാൻസർ പിടിച്ച് കിടന്നിട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ആ പെണ്ണിനെ കാണാൻ വിട്ടതേ ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ മുസീബത്തൊക്കെ പെണ്ണിനെ പെൺവീട്ടിലേക്ക് ഒരു വിഷയത്തിനും വിടാതെ നമ്മുടെ കാറിന്റെ ചുവട്ടില സ്വർഗം ശരിയാണ് നമ്മുടെ അനുവാദമില്ലാതെ വീട്ടിൽ ഉമ്മയെ കാണാൻ ഉപ്പയെ കാണാൻ പോകരുത് ശരിയാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യ നാ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ സുഖമില്ലാതെ കിടന്നാൽ പറഞ്ഞുവിടേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നമുക്കില്ലേ നമുക്കുള്ള കടം എന്തേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തത് നാം നമ്മെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ ആറുമാസത്തോളം ക്യാൻസർ പിടിച്ച മൂത്രത്തിൽ കിടന്ന ആ സാധു മനുഷ്യനെ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കാണാൻ വിട്ടില്ല അയാൾ വിട്ടില്ല ഭാര്യയെ ദിഖാരി കള്ളുകുടിക്കുന്നവനൊന്നല്ല അഞ്ചു വക്കത്തും പള്ളിയിൽ ചെന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത് നിസ്കാരക്കുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്ന പുലി മോഡൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ആഫ്രിക്കൻ കുറഞ്ഞു പുലി മോഡൽ നടക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല അത്ര പറയാ എനിക്ക് പോകും വേണ്ടപ്പോ അള്ളാഹു താന കാക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും വീട്ടിൽ ചെന്ന ഭാര്യയോട് എത്ര കണ്ട് സ്നേഹം പെരുമാറ്റത്തിലെ സ്വഭാവത്തിലെ ശൈലി അവനാണ് നല്ല മനുഷ്യൻ അവനാണ് നല്ല സ്വഭാവി ആ മനുഷ്യനാണ് നല്ല വ്യക്തി അല്ലാതെ പള്ളി ചെന്ന നല്ല മാണിക്കക്കല്ല് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്ന മുത്ത് കത്ത് അതൊന്നും നല്ലതിന്റെ അടയാളല്ല ഭാര്യയുടെ മുന്നിലെങ്കിലും നോക്കണം ഭാര്യയുടെ അരികിലെങ്ങനെ നോക്കണം സുബാനല്ലാ സഹോദരങ്ങളെ ചില മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനെ ആറുമാസം ആ പെണ്ണിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വിട്ടില്ല അയാൾ മരിച്ചു ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചു പോകാനുള്ള വഴിദൂരല്ലാന്ന് വാപ്പ മരിച്ചെടുക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഇഷബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന തൊട്ടു മുമ്പ് മരിച്ചത് രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് മയ്യത്തെടുക്കും നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ആ പെണ്ണിനെ വിട്ടിയില്ല ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വേദന എത്രയായിരിക്കും വാപ്പ മരിച്ചിരിക്കെ വിഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വന്ന മനുഷ്യനെ ഈ പെണ്ണ് ചോറ് വളമ്പിക്കൊടുത്തു എന്ന് കറിയും ചോറൊക്കെ കൊടുത്തു ഈമാനുള്ളൊരു പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണ് അയൽപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞത്ര അള്ളാഹുത്താന്ന രണ്ട്
അയാൾ കൂർക്ക മരിച്ചു ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഈ പെണ്ണ് അടുക്കളയിലും അതുപോലെ ഇയാൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് നേരം വെളുപ്പിച്ച് കരയും ഈ ധിക്കാരിയും എന്താണ് പുരുഷ മനുഷ്യന്മാരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടെന്താ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കരയാന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറ കാര്യം അത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പെണ്ണ് നേരം വെളുപ്പിച്ചു സുബിബാങ് കൊടുത്തപ്പോ ഇയാളെ വിളിച്ചു ഇയാളെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒതുവൊക്കെ എടുത്ത് പള്ളിയിൽ പോയി പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഈ പെണ്ണ് ചായ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അയാൾക്ക് ചായ കൊടുത്തു അയൽവാസികൾ പറയാ പെണ്ണ് ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങൾ അവനെ ചായ കൊടുത്തിട്ട് വിടും വിടും എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പെണ്ണ് നടക്ക ഇല്ലാതെ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾക്ക് നാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി എട്ട് മടിയായപ്പോഴേക്കും പത്തിരി ചുറ്റെടുത്തു ഈ പെണ്ണ് അനി ഇയാൾ കഴിക്കുമ്പോ ഇയാളെ മടിയിൽ ചെന്നിട്ട് കൈ മടിയിൽ കൈ വെച്ചിട്ടേ ആ പെണ്ണ് ചോദിച്ചത്രേ വാപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഇന്ന് പത്തുമണിക്ക് മയ്യത്തെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്താണെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണ് പറയാനത്ര നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടി ചെന്ന മുഖം ഒരു നോക്ക് ആറുമാസം കടന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയതും ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരാ ആഞ്ഞടിച്ചു മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ അവൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം കടിച്ചിരിക്കെ അവനങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് അവളെ മുഖത്തേക്കടിച്ചു ആ പെണ്ണ് വീണു ബോധം കെട്ട് വീണു മനുഷ്യ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യ എങ്ങാനും കരഞ്ഞുപോയാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വല്ലാത്ത സുട്ടയുണ്ട് ഭാര്യയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് തല്ലാനും കൊല്ലാനും ഉള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ കരളാൻ യാരെന്ത് പറഞ്ഞാലും കുടുംബത്തിൽ എന്ത് കൂരമ്പുകൾ കെട്ടാലും ഏത് മൂത്തച്ച് നാക്കും തൊട്ട് ഏത് കങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാലും മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാൾ ഞാൻ അവറ്റങ്ങളെ തമാശപരതും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സഹോദര ഭാര്യ നമ്മുടെ കരട് തന്നെയാൾ ഭാര്യ നമ്മുടെ വിവര തന്നെയാൾ പാവമാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭാര്യമാരുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിക്കരുത് ഭാര്യമാരുടെ കൽപ്പ് പൊട്ടിക്കരുത് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ ഭാര്യമാരുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിക്കരുത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളെ അബു ഹംസത്ത് എന്നവരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന മനുഷ്യൻ ഭാര്യയെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് ചരിത്രത്താളുകൾ കാണാം അടിച്ചടിച്ച് ക്ഷീണമായപ്പോ അടി നിർത്തി ആ മനുഷ്യൻ നല്ല വരാന്തിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും എടുത്തു പോയി അബു ഹംസത്ത് എന്നവരെ ചോദിച്ച് ഇതാരാണടാ ഇതാരാണടാ ഇതെന്റെ ചെറിയ മോളാണ് എടാ ഈ മോളൊമ്മല്ലടത് ആ മോളൊമ്മാനടാന്ന് തല്ലെന്ന് പോയാണ് തൊട്ടടാ അബ്ദുറഹ്മാൻ റോട്ടം സഹോദര ഈ പെണ്ണ് കിടുകടാ പറക്കുന്നു എന്തിനാ നിങ്ങള് വീണ്ടും അടി കിട്ടുന്നു പേടിച്ചിട്ട് അപ്പോ ഈ മനുഷ്യരങ്ങൾ ചെന്ന് അവളിങ്ങനെ പറക്കുമ്പോ ഒരു പിടുത്തം അവിടെ ഒരു പിടുത്തം സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പിടുത്തങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഞാനൊരു ഭാവമാണ് ഞാൻ നിന്നെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ വെറുപ്പില്ലട്ട മനസ്സിലൊരു വെറുപ്പ് നിന്നോടില്ലട്ട നീ ആഹ്രത്തിലേക്ക് നീട്ടി വെച്ചു അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചു കൊന്നാലും എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല ഈ മക്കളെ ഉമ്മല്ല ഞാൻ ഈ മക്കളെ ഉമ്മല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ തൊലാക്കല്ലേട്ടോ തൊലാക്ക് ചെല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ പിന്നെ റൂഹ് തൊണ്ടക്കുടിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നൊരു വാക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഉള്ളു തുറന്നെന്ന് പറയട്ടെ അവരില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സദസ്സിനോട് പറയട്ടെ പാവമാണ് ഒരു ദിവസം വെള്ളമുണ്ട പരിസരത്തുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരൊറ്റ ദിവസം നമ്മളൊന്ന് കിടന്നോക്കട്ടെ മൂത്രത്തിൽ മൂത്രത്തിൽ ഒന്ന് കിടന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പരിധിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യ പാവമാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ സാധുവാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ മഹത്വം തിരിയ നമ്മുടെ ഭാര്യ ആരാടെന്ന് ശരിക്കെന്ന് തിരിയും ഞാൻ അത്രേ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ടി വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സാധുവാണ് അവള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊന്നുണ്ട് ഭർത്താവ് ഇടങ്ങാറാക്കുന്ന പെണ്ണ് അവൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ സദസ്സിനോട് പറയുന്നു ആ എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആ പെണ്ണിന്റെ കഞ്ഞി മുടക്കരുത് ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം മുടക്കരുത് ആ പെണ്ണിന്റെ കൽബ് പൊട്ടിക്കരുത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ അമോഹത്താലൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്നു
നമ്മുടെ പെണ്ണിനെ പട ഉറക്കുള്ളത് രാത്രി ചിലപ്പോ ഒരു ഒൻപതര പത്ത് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പന്നിട്ടില്ലല്ല നമ്മൾ ഉറങ്ങില്ലിട്ട ഇതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങി നിങ്ങൾ ഇത് ദേവ് ചെയ്തൊന്ന് കേൾക്കി കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങിയാൽ മള്ള നിങ്ങൾക്ക് പല മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ നല്ലോണം അടിക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ തോന്നി എനിക്ക് എനിക്ക് ഇന്നലെയും തോന്നി ഇന്നും തോന്നിയത് ഏ എനിക്ക് തോന്നതാ ഈ ഇരിക്കണ ആള് നല്ല അടിക്കണ ആളാ തോന്നുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട പാവാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതിനെ അടിക്കരുത് കേട്ടാ സാധുവാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ അടിക്കാനല്ല കേട്ടാ അടിക്കാനല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുള്ള കുളിർമ നൽകട്ടെ ആമീൻ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ ഞാൻ ആ നിലയ്ക്ക് എന്റെ ഒരു അനുജനെ പോലെ കരുതി അങ്ങ് പറഞ്ഞതാ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഉണർത്താനാണ് സുബാനുള്ള നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം ആയിഷമ്മ പറയാ ഞാൻ ചെറുപ്പം ഇങ്ങനെ കനത്തിലിരിക്കും അത് സ്നേഹത്തിന്റെ കനാണ് വെറുപ്പല്ല ഈ കനന്നറ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ആയിഷു എന്റെ ആയിഷു വെച്ചാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുണ്ടൂല അപ്പൊ എന്റെ ഒരു വിളി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ വിളി ഐഷൂ ഹരീസിലൊക്കെ കാണാ ഞാൻ ശേഖുനാൻ എത്തി പറയല്ലേ ആ ലബുത്തോട് കൂടെ ഐഷൂ ആ വിളി കേൾക്കുമ്പോ ആയുഷുമ്മ പറയാ അതങ്ങ് കേട്ട എന്റെ എല്ലാ ടെൻഷനും പോയി ഒരു വിഷമില്ല ഞമ്മളെ വിളി കേട്ടാലേ ഐഷാ ആ വിളി കേട്ടാ തന്നെ അവൾക്ക് നാലീസം വരിക്കും നിങ്ങളെ വെള്ളം കൊണ്ടല്ല കേട്ടാ ചില മനുഷ്യന്മാരെ വിളിണ്ടൽ ആണുങ്ങൾ ഭാര്യനെ വിളിക്കുന്ന വിളിയൊക്കെ ഡേ ആ പെണ്ണ് എന്തൊക്കെയായി പോന്ന എന്ത് ഡേന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ വിളി ഐഷൂ സുബാനല്ലാ റസൂറുള്ള ഭാര്യ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മല്ലേ നമ്മളെ മക്കളെ ഉമ്മാനെ ഈ കളി ഈ കടുപ്പം കാണിക്കുന്നു പാടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ എനിക്കിപ്പോ അത് വല്ലാതെ നാടത്ത് പറയണം ഒരു ചോരപ്പൈതല് കിട്ടിയ ഒരു എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുണ്ട് ഒരു ചോരക്കുഞ്ഞുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ കഥ എന്താ ബാക്കി നിങ്ങൾ പറയും ഏ നമ്മളെ പെണ്ണിന് ഉറക്കണ്ട രാത്രിയും ഒരു പത്തര മണിക്ക് നമ്മൾ കിടന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു നോക്കുമ്പോ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ തലയോടിയിട്ടേ ഒരു ഒന്നൊന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ ചിരിക്കും കരയും ചുരുക്കും കളിക്കും ഒന്നര വയസ്സക്കായി അങ്ങനല്ലേ അപ്പൊ അതിനും കളിപ്പിച്ചിരിക്ക ഉറങ്ങിയിലടി അപ്പൊ നമ്മളെ പെണ്ണേ ഏ ഇവിടെ ഓമനപ്പേരുണ്ട് ഉസ്താദ് എവിടെ ഓമനപ്പേരുണ്ടോ പൂമോട് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഇവിടെ നമ്മളെ വയനാട്ടിലില്ല മലപ്പുറത്തേക്ക് ഓമനപ്പേരുണ്ട് കുഞ്ഞുറങ്ങിയില്ലേ നമ്മള് കുഞ്ഞുറങ്ങിയില്ലേ ഉറങ്ങണില്ലല്ല വെറുപ്പില്ല വിഷമല്ല പന്ത്രണ്ട് മണിയായി നിങ്ങൾ ഇതിനായത്തെ അതിശയം ഓതണോ നമ്മളെ പെണ്ണിനെ നമ്മൾ അറിയാതെ ദോരന്ന് പോകില്ലേ നമ്മള് നമ്മൾ കുഞ്ഞുറങ്ങിയിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളല്ലല്ല നമ്മൾ ചെരിഞ്ഞടന്നു നമ്മളെ സ്നേഹം എന്ന് ഇപ്പൊ മൈക്കിലൂടെ പറയണ്ടട്ട കുട്ടിയൊന്ന് കറിഞ്ഞപ്പെട്ട നുള്ളിയിട്ട് കഷ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ഏ അങ്ങേറും കൊടേ കടത്തി കക്കുരുപ്പ് കിടക്കാനും പെയ്യ ഉറങ്ങാനും പെയ്യ നമ്മളെ സ്നേഹം എന്ന് ഇപ്പൊ മൈക്കിലൂടെ പറയണ്ട ഇത് ഉള്ളത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കൊക്കെ തിരിയും ഇതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മളല്ലല്ലോ ചെരിഞ്ഞു കിടന്നു കൂർക്കം വരിച്ചു കൂർക്കം വരിയുടെ ഊക്ക് കൊണ്ട് നെട്ടു കിടന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിട്ടാ കൂർക്കം വരിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കിട്ടണ വഴിക്ക് കാണി അപ്പോ കൂർക്കം വരിയുടെ ഓവർ കൊണ്ട് നമ്മൾ നെട്ടു ഉണർന്നു നെട്ടു ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു നാല് മണിയേറ്റുണ്ട് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ഉണരലാട്ട നാല് മണിയേറ്റുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ പെണ്ണെ ഈ കുഞ്ഞിനി അടുത്തങ്ങ നടക്കുക എടി ഉറങ്ങിയില്ലേ കുട്ടി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു വെറുപ്പല്ല ഒരു മനസ്സിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ നാല് നാലര മണിയായപ്പോ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ഉറങ്ങും അപ്പോഴേക്ക് അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നാല് അൻവീന ബാങ്ക് അപ്പൊ ഞമ്മളെ പെണ്ണിന് ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ളൂ എന്റെ മുത്തുപ്പ് എണ്ണേൽക്കും ആരായി മുത്ത് ഒന്ന് മൂളി അബീമികൾ ആരായി മുത്ത് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞത് എന്റെ മുത്ത് എഴുന്നേൽക്കും അപ്പൊ ഒരു ചാ ഉണ്ടാക്കണം ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ബെഡ് കോഫി നിങ്ങൾ കേട്ടുക്കണം ബെഡ് കോഫിയാ ബെഡ് കോഫിയാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാ എഴുന്നേറ്റ ബ്രഷ് തേക്ക് മുമ്പ് കുടിക്കുന്ന നല്ല മയ ഉണ്ടാവും ബ്രഷ് തേക്കണം മുമ്പ് കുടിക്കണതാ അപ്പോഴേക്ക് കിട്ടണം എന്നർത്ഥം അത്രയും ഭാഷയുള്ള ചില
എന്താണ് നോക്കി നിങ്ങൾ കുട്ടിനെ വിളിച്ച് 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 ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്റെ കയ്യിൽ കുട്ടി എഴുന്നേൽക്കുക എന്നിട്ട് ആ തലക്ക് ചീവി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി ഉപ്പച്ചി ഉപ്പച്ചിനോട് പോയി സലാം പറയും അപ്പൊ നമ്മളോട് തൂങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരം വെളുക്കോളം ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഉറങ്ങുക അപ്പൊ ഞമ്മളവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മളോട് കടമ കുട്ടി പോയി കൈ പിടിച്ചതാ നമ്മളെ അപ്പൊ പെണ്ണ് വന്നപ്പോ ഞമ്മളെ ഞമ്മളെ വാക്കെന്താ പറയാ അടി എനിക്ക് പത്തു മണിക്ക് മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് പോണോ ഒമ്പതരക്ക് വിളിക്കൊണ്ടിട്ടാ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ നീ ഉറങ്ങിക്കോ ഞാൻ വിളിച്ചോളട്ട അങ്ങനെ പറയണവരുണ്ട ഒന്ന് മൂളിയാ ദീപിങ്ങളെ എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സാട്ടോട് ചോദിക്കേ അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചോളാ എന്ന് പറയല്ല പത്ത് മണിക്ക് മാനന്തവാടി പോണോ എനിക്ക് ഒമ്പതരക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിട്ടാൻ എന്നിട്ട് നമ്മള് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നാം കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധുവായ പെണ്ണ നമ്മ വെളിച്ചുണർത്താതെ മെല്ലെ മെല്ലെ വന്ന് നമ്മ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നു മനുഷ്യ നമ്മുടെ വിയർപ്പിന്റെ നാറ്റം കൊണ്ട് അടിച്ചു വീശുന്ന നമ്മുടെ ബലിയം തൊട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം അറപ്പില്ല വെറുപ്പില്ല ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ പുരുഷന്മാരെ ആ പെണ്ണലക്കാൻ പോകുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു അലക്ക് വന്നു മാഷാല്ല ഒൻപത് ഇരുപത് ആ പെണ്ണപ്പഴക്ക് നാസ്ത ഒന്ന് അതുണ്ടാക്കണ്ടേ നമ്മളെ മുഖം കാണൂലല്ലെങ്കില് എന്നിട്ട് ഒൻപത് ഒൻപതരക്കല്ല ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയപ്പോ പെണ്ണ് മെല്ലെ വന്നത് ഏ ഏ ഇതാട്ടാ ഒമ്പതര നോക്കിങ്ങള് ഒമ്പതര ഒൻപതര ട്ടാ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില ഹൈവാമാരുണ്ട് അതേ ചേട്ടി നല്ല ക്ഷീണടി ഒരു പത്തേകാലിന് വിളിക്കൊണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കിടക്കട്ടെ ഇവിടെ വെള്ളം കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് പത്തേകാല് ആ നമ്മള് വീണ്ടും കിടന്നു ആ പെണ്ണ് നമ്മള് കാത്തിരിക്കും ഒമ്പത് പത്തേകാല് പത്തേകാല് വിളിച്ചു നമുക്ക് നാസ്ത റെഡി കഴിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ കേക്കണ് അതോ കുട്ടി എപ്പോഴും തുറങ്ങണ് ഈ പെണ്ണ് ഇതുവരെ കണ്ണിന്റെ പോൾ അടച്ചിട്ടില്ല കേട്ടാ ഈ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ തേക്കുന്ന് ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യാന്ന് എന്നിട്ട് തേച്ച് റെഡിയാക്കി നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ ആ ചൂടോടെ ധരിക്കുമ്പോ ഞമ്മൾക്കുള്ള ചൂടേ എന്നിട്ട് ധരിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണ് പറയാ ഉച്ചക്ക് വന്നോണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾ എവിടെ പോലൊരു ഒരു മണി നമ്മുടെ കൂടെ ഓട്ടം ഒന്നും കഴിക്കണ്ട പെണ്ണ് കഴിച്ചാൽ മതി ഒരു നല്ല പെണ്ണാണെങ്കിൽ അല്ല ഒരു മറ്റുള്ള പോലത്തെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് നമ്മളെ ഭാര്യക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ ദ്വാരക്കണം മനുഷ്യന്മാരെ ഭാര്യമാർക്ക് ദ്വാരക്കണം അവനാണ് ഇഹ്ലാസുള്ള പുരുഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യക്ക് ദ്വാര ചെയ്യണം ഭാര്യമാർക്ക് എപ്പോഴും ദ്വാര ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ ഒന്ന് ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊന്തുണലല്ല ഞങ്ങൾ ആമീന് അള്ളാഹു താല സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മണി വന്നു നമ്മൾ പോയിട്ടാ ഒരു മണി ഒന്നേകാലം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിളിയുണ്ട് നമ്മളെ പെണ്ണ് അതുവരെ ഓട്ട അപ്പടക്ക് കുട്ടി ഉടന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെ നോക്കുമ്പോണോ അപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് എന്താണ് നമ്മളെ പെണ്ണിന്റെ അതാപ് എന്താ ഞങ്ങൾ ഒന്നേകാലം അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് എവിടെ നിങ്ങള് ഞാനപ്പ വരുട്ടാ സമയം വേഗെങ്കിൽ നീ കഴിച്ചാളാ കഴിക്കൂല നിങ്ങൾ വരീന്നറി രണ്ട് രണ്ടേകാലം ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ എവിടെ പോയിരുന്നു എത്ര സമയമായി അപ്പൊ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ട് ചില കുരുട്ടു ബുദ്ധിക്കാര് ഞാൻ ഏടായിക്കോട്ടെ കുതിരെ അണക്കണ്ടാ എന്ത് മാപ്പള ഇവനക്കൊരു മാപ്പളെ അല്ല ഇവനൊക്കെ പുതിയാപ്പളെ ഇവനൊക്കെ ആരാ ഇവനൊക്കെ പുതിയാപ്പളാക്കിയത് ഞാൻ ആര് ഏറെ കടി നേക്കണ്ടാൻ സഹോദര തപസ്സുമുക്ക ആ പെണ്ണിങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്ക് കാരി വന്ന് നാം ബെല്ലടിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വാതിലങ്ങ് തുറക്കുമ്പോ തപസ്സുമുക്ക പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കണം അപ്പ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തങ്ങ് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല മുസ്ലിമേ റഹ്മത്തങ്ങ് ചൊരിച്ചു തരും അള്ളാഹു റഹ്മത്തങ്ങ് ചൊരിച്ചു തരും റബ്ബു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സഹോദര ഭാര്യ പച്ച പാവമാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുടുംബത്തിൽ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ ആ പാവങ്ങളുടെ കൽപ്പ് പൊട്ടിക്കരുത് ആ പാവ